हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम आशा करते हैं सभी फलों चंन गौतम पर भी हम रही सर्विसेज सेक्शन में काज करे चलाम आज के हम रही ए टीम सेक्शन में काज करवो तो गौतम पर भी मतो एक है ना वो देखूं जो एक है ना एक टा हेडिंग रोए चे एवं एन नीचे एक टा अंडरलाइन रोए चे जो अंडरलाइन टा हम रा सीएसएस से � এখানে দেখুন এখানে একটা ইমেজ রয়েছে এবং ইমেজের উপর যদি আমরা মাউসের কার্সার নিয়ে আসি তাহলে দেখবেন যে এই যে এখানে সোশ্যাল আইকন চলে আসছে তো প্রতিটা ইমেজের উপরে যদি আমরা মাউসের কার্সার নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু सेम কাজই করতেছে এবং প্রতিটার নিচে একটা হেডিং রয়েছে তারপরে প্যারাগ্রাফ রয়েছে ঠিক আছে সো এই কাজগুলো আমরা করব আজকে এবং এখানে খেয়াল করলে দেখবেন যে আমরা যদি একটার কাজ করতে পারি একটা কলামের কাজ করতে পারি বাকি তিনটা কলাম কিন্তু আমরা জাস্ট কপি পেস্ট করেই করতে পারবো কারণ প্রতিটা কলাম কিন্তু একই ধরনের তো চলুন শুরু করা যাক সো এখানে প্রথমে আমাদের একটু কমেন্ট আউট করে দিতে হবে টিম মেম্বারস এবং এখানে আমরা সেকশন ট্যাগটা ইউজ করব এর ভিতরে আমরা একটা আইডি নিব যেটা নাম আমরা দেব হচ্ছে টিম এর ভিতরে আমরা বুটস্ট্র্যাপের কন্টেইনার ক্লাসটা ইউজ করব এবং এরপরে আমরা একটা হেডিং দেব যেটা হচ্ছে h1 এর ভিতরে আমরা দেব হচ্ছে आवर টিম এরপরে আমরা বুটস্ট্র্যাপের যে ক্লাসটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে রো এবং যেহেতু এখানে আমাদের চারটি কলাম রয়েছে আপনারা যদি খেয়াল করেন দেখবেন যে এখানে চারটি কলাম রয়েছে সো আমরা যে ক্লাসটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে কল ড্যাশ এমড ড্যাশ 3 এবং কন্টেন্টের যেহেতু প্রতিটা জিনিসই মাঝখানে রয়েছে সো আমরা এখানে একটা ক্লাস ইউজ করব বুটস্ট্র্যাপের যেটা হচ্ছে টেক্সট সেন্টার এবং পরে আমরা সিএসএস দেওয়ার জন্য আমরা নিজেরা একটা ক্লাস ডিফাইন করে দিচ্ছি এখানে যেটা হচ্ছে প্রোফাইল ড্যাশ পিক এটা কিন্তু কোনো বুটস্ট্র্যাপের ক্লাস না এটা হচ্ছে আমরা ডিফাইন করলাম তো এই ডিভের ভিতরে এই কলামের ভিতরে কি আছে এটা আমরা দেখি এই প্রথম কলামের ভিতরে রয়েছে একটা প্রথমে ইমেজ এবং এর ভিতরে কিছু সোশ্যাল আইকন তো এই পুরো জিনিসটা এই যে এতটুকু জিনিস এতটুকু জিনিস কিন্তু एक साथ रही है सो यतटुक जिन एक्टा डिभर भेतरे रखब ए डिभर क्लस नाम दीते हे इमेज डैश बक्स एवं डिभर भेतरे जे इमेजा रखब से ही इमेजटार लिंक दिए दीची आई एम जि स्लैश टीम वन डट जेपी जि जेहेतु हमारे फोल्डारे भरे आई एम जि फोल्डारे भरे इमेजर नाम टीम वन डट जेपी जि रही है सो हमें एखे एट लिंक कर दिल এবং এর মধ্যে আমাদের বুটস্ট্র্যাপের কিছু ক্লাস ইউজ করতে হবে যেটা হচ্ছে আইএমজি ড্যাশ রেসপন্সিভ এবং আইএমজি ড্যাশ ফ্লুইড এরপরে আপনারা যদি ওয়েবসাইটে যান এখানে খেয়াল করলে দেখবেন যে এখানে যে সোশ্যাল আইকনগুলো ইউজ করেছি আমরা যেগুলো হচ্ছে আমরা ফন্ট অসাম থেকে নিয়ে এসেছি আপনারা অলরেডি জানেন যে ফন্ট অসাম থেকে কিভাবে আইকনগুলো ইউজ করতে হয় তো এখানে খেয়াল করলে দেখবেন যে এই আইকনগুলো কিন্তু একসাথে রয়েছে তার মানে একটা লিস্টের ভিতরে রয়েছে তো আমরা এখানে একটা কাজ করি আমরা এই इमेज नीचे हमें एक लिसट तैरी करी आनऑर्डार्ड लिसट ये दिए जो अपना टैप प्रेस करें तो फर्मेट चले आसबा एक नीचे जाके डेडलिंग कर दीची एवं ए टैगर भेतरे आईकनर क्लसगुलो दिए दीब आईकन टैगर भेतरे सो यसगुल फंट असम वेबसाइट के कपि कर नहीं आसते पर एफ ए वि एफ ए डैश फेसबुक डैश एफ এবং এই লিংকটাকে আমরা একবার কপি করব কপি করে আরও দুইবার আমরা এখানে পেস্ট করে দিব এবং এখান থেকে আমরা এই ফেসবুক পর্যন্ত কি এটা আমরা এটাকে করে দেবো হচ্ছে টুইটার এরপর একটা হচ্ছে লিঙ্কড ইন অ্যাফ এ ড্যাশ লিঙ্কড ইন সো আমরা একটু কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করে দেখি আমাদের ওয়েবসাইটটার কী অবস্থা আমরা যদি এখানে রিফ্রেশ দিই আমরা একটু নিচে যেয়ে দেখলাম যে হ্যাঁ ইমেজটা ঠিক মতো চলে আসছে এবং আইকনগুলোকে আমরা পরে সিএসএস দিয়ে ঠিক করবে এরপরে আমাদের কি করতে হবে একটু দেখি এরপরে হচ্ছে আমাদের এখানে একটা হেডিং রয়েছে সো এটাকে আমরা আগেই কপি করি কপি করে আমরা এটা বসাবো কিসের নিচে এটা হচ্ছে এই ডিভের পরে সো এটাকে আমরা দিতে পারি হচ্ছে এইচ টু এবং এখানে আমরা কপি পেস্ট করে দিলাম এরপরে আমরা এখানে এইচ থ্রিটা ইউজ করি এর ভেতরে কি আছে আমরা একটু দেখি এই যে ফাউন্ডার স্ল্যাশ সিইও সো এটাকে আমরা কপি পেস্ট করে দিলাম এবং এরপরে রয়েছে আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ এটাও আমরা এখান থেকে কপি করে পেস্ট করে দেই এখন কন্ট্রোল অল্টার বি প্রেস করে আমরা ইন্ডেন্টেশনটা মেনটেন করে দিলাম এবার যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটাকে রিফ্রেশ করি দেখে আসছে কি না সো এখানে আসে নাই কেন আসে নাই আমরা একটু দেখি এই যে এটা আমরা সেভ করিনি কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করি এবার যদি আমরা রিফ্রেশ করি এখন আশা করে আসছে হ্যাঁ এই যে আমাদের লেখাগুলো কিন্তু চলে আসছে এখন ঠিক একইভাবে এই যে এই কলামটা যে রয়েছে এই ভেতরের এই যে এই কলামটা এই যে এটাকে আমরা কপি করি 
এটা আসলে ছিল কতটুকু পর্যন্ত এই যে এই পর্যন্ত ছিল সো এখান থেকে আমরা এটাকে কপি করি কন্ট্রোল সি চেপে কপি করলাম এবং এটাকে আরো পেস্ট করে দেব হচ্ছে তিনবার একবার দুইবার তিনবার এবার আমরা উপরে যাই উপরে যাওয়ার পরে এগুলোকে আমাদের চেঞ্জ করে দিতে হবে সো এইটা ছিল আমাদের প্রথমটা সো এটা হচ্ছে সেকেন্ড এবং এখানে আমরা দিব হচ্ছে ইমেজটা চেঞ্জ করে দেবো টিম টু এবং এটা ছিল জেপিইজি ফাইল আমরা যদি আমাদের এই ফোল্ডারের ইমেজ ফোল্ডারে যাই এই যে টিম টু জেপিইজি ঠিক আছে সো আমরা জাস্ট এখানে ইমেজটা চেঞ্জ করে দিলাম এখন আমরা একটু নিচে যাই এগুলো সব ঠিকই আছে জাস্ট এখানের এই হেডিংগুলো চেঞ্জ হবে সো আমরা এগুলো আমাদের ওয়েবসাইট থেকে কপি করে নিয়ে আসি মারল স্যাম সো এটাকে কপি করে জাস্ট আমরা পেস্ট করে দিব কোথায় এই যে এই হেডিং টুতে সো পেস্ট করে দিলাম এবং এইচ থ্রিতে কী আছে আমরা দেখি এই যে বিজনেস হেড সো এটাকে আমরা কপি করি কপি করে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি এবং প্যারাগ্রাফটা সেমই থাকবে সো এবার যদি আমরা সেভ দেই এবং আমরা যদি আমাদের ওয়েবসাইটটাকে রিফ্রেস দিই দেখি আসছে কি না হ্যাঁ সবগুলো চলে আসছে এবং এখানে দুটো ইমেজ সেম পেয়ে গেছে কারণ এই ইমেজগুলো আমরা এখনও চেঞ্জ করে নিই এটা কিন্তু ঠিকভাবে কাজ করতেছে এই সেকেন্ড কলমটা সো এখন আমরা পরের দুইটাও চেঞ্জ করে দিই এখানে হবে হচ্ছে টিম থ্রি ডট জেপিজি ফাইল এবং এখান থেকে আমরা নামগুলো কপি করে নিয়ে আসি সো হেডিং টুতে আমরা দিব হচ্ছে কার্ল স্মিথ এবং এইচ থ্রিতে কী আছে আমরা একটু দেখি যে মার্কেটিং হেড সো এটাকে আমরা কপি করি কপি করে আমরা জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিই এবং সবার শেষে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে টিম ফোর এবং জেপিজি ইমেজ এবং এখানের যে হেডিং টুটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আর ইয়েস পার্সন এটাকে আমরা জাস্ট কপি করে এখানে পেস্ট করে দিই এইচ থ্রিটা কপি করে নিয়ে আসি এবং এখানে আমরা পেস্ট করে দিই এবার যদি আমরা সেভ দিই এবং এখন যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটাকে রিফ্রেশ দিই দেখবো যে এটা না সরি এটাকে যদি আমরা রিফ্রেশ দিই হ্যাঁ এখন কিন্তু প্রতিটা ইমেজই সুন্দরভাবে চলে আসছে কলামের ভেতরে ঠিক আছে এবং লিখাগুলোও চলে আসছে এবার আমরা যেটা করব কন্ট্রোল অল্টার বি প্রেস করে ইন্টেন্টেশনটা ঠিক করে দিই হ্যাঁ ইন্টেন্টেশন ঠিকই আছে সো এখন সেভ দিলাম এখন কিন্তু আমাদের মোটামুটি এই মার্কআপের কাজ শেষ এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সিএসএস দিয়ে দিতে হবে তো এর জন্য আমরা স্টাইল ডট সিএসএস এই ফাইলটাতে যাই যাওয়ার পরে আমরা নিচে স্ক্রোল করে যাই এরপরে হচ্ছে আমরা যেটা করব আমরা যে আইডিটা নিয়েছিলাম টিম সেটাতে কিছু সিএসএস দিয়ে দিব যেটা হচ্ছে প্যাডিং টপ ফিফটি পিক্সেল প্যাডিং বোটমও দিয়ে দিতে হবে আমাদের এটাও ফিফটি পিক্সেল এবং কালার আমরা দিয়ে দিব এখানে হ্যাশ ফাইভ এরপরে আমরা যে এই হেডিংটা নিয়েছিলাম এইচ ওয়ান সেটাতে সিএসএস দিয়ে দিব টেক্সট অ্যালাইন আমরা দিয়ে দিব সেন্টার কালার নেব এখানে হ্যাশ ফাইভ এবং এটাকে আমরা ইম্পর্টেন্ট করে দিব প্যাডিং বটম দিব টেন পিকজেল এবার আমরা যেই আন্ডারলাইনটা দিব এই হেডিংয়ের নিচে যে আন্ডারলাইনটা দিব সেটার জন্য আমরা এখানে একটা সুডো ক্লাস ইউজ করব এবং সুডো ক্লাসটা হচ্ছে আফটার এর ভেতরে দিব হচ্ছে আমরা কন্টেন্ট এবং এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিতে হবে আমাদের ব্লু এটার ডিসপ্লে আমরা ব্লক করে দিব হাইট দিতে হবে আমাদের থ্রি পিক্সেল উইড দিয়ে দিব এখানে ওয়ান সেভেন্টি পিক্সেল মার্জিন দিব এখানে আমরা টোয়েন্টি পিক্সেল অটো এবং ফাইভ পিক্সেল এবার আমরা যে প্রোফাইল পিক নামের যেই ক্লাসটা আমরা ইউজ করেছিলাম সেটাতে আমরা কিছু সিএসএস দিয়ে দিব মার্জিন টপ দিব টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল এবং এই ক্লাসটাকে কপি করি আমরা কপি করে আমাদের যে ইমেজ বক্স নামের যেই ক্লাসটা আমরা ইউজ করেছিলাম সরি আইএমজি ড্যাশ বক্স এটাতে আমরা সিএসএস দিয়ে দিব ওপাসিটি আমাদের দিতে হবে এখানে ওয়ান ডিসপ্লে দিব ব্লক এবং পজিশনটা আমরা রিলেটিভ করে দিব এবার এই ইমেজ বক্সের ভেতরে আমরা যে ইমেজগুলো ইউজ করেছিলাম সেগুলোর সিএসএস দিয়ে দিব সো এটাকে আমরা কপি করে জাস্ট এখানে আইএমজি দিয়ে দিচ্ছি এটার ফিল্টার দিতে হবে আমাদের গ্রে স্কেল এবং এর ভেতরে আমরা দিব হচ্ছে ওয়ান এবং এই ইমেজের আমাদের হোভার ইফেক্ট ইউজ করতে হবে সো আমরা এটাকে কপি করে নিয়ে আসি কপি করে জাস্ট এখানে পেস্ট করলাম এবং এটার মধ্যে হোভার ইফেক্ট দিব যেটার ফিল্টার এবং ভিতরে যে গ্রে স্কেল এটা হয়ে যাবে হচ্ছে জিরো যখন হোভার করব এবং কার শার্টটা হচ্ছে পয়েন্টটা দিয়ে দিব এরপরে ভিতরে যেই হেডিংগুলো রয়েছে সেগুলোর আমরা কিছু সিএসএস দিয়ে দিব সো প্রথমে আমরা এইচ টু এর সিএসএস দিই ফন্ট সাইজ দিব হচ্ছে আমরা টোয়েন্টি টু পিক্সেল ফন্ট ওয়েট দিব বোল্ড মার্জিন টপ দিতে হবে আমাদের ফিফটিন পিক্সেল 
এবং এখানে আমরা কালার দিয়ে দিব একটা এবং এটাকে আমরা ইম্পর্টেন্ট করে দেব এবং একই ভাবে আমরা এটাকে কপি করে নিয়ে আসি কপি করে আমরা এই নিচে পেস্ট করে দেব এবং এখানে আমরা এইচ টু এর বদলে দিয়ে দিব হচ্ছে এইচ থ্রি এটার ফন্ট সাইজটা হবে হচ্ছে ফিফটিন পিকজেল এবং এখান থেকে এই কালারটা আমরা কাট করে দিচ্ছি এটা আমাদের লাগবে না এখানে এখানে যে আমরা আইকনগুলো ইউজ করেছি সেই আইকনগুলোর কিছু সিএসএস দিতে হবে সো এর জন্য প্রথমে আমরা টিম আইডিটা নিলাম এবং এফ এবি ক্লাসটা সিলেক্ট করলাম এর হাইট হবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পিকজেল উইথ দেবো টোয়েন্টি ফাইভ পিকজেল কালারটা আমরা এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসি সেম কালার হবে ব্লু এটার ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা সাদা করে দিব প্যাডিং দিব আমরা এখানে ফোর পিকজেল এবং বর্ডার রেডিয়াস দিব ফিফটিন পার্সেন্ট সরি ফিফটি পার্সেন্ট এরপরে আমরা যে ইমেজ বক্সের ইমেজ সেগুলোর কিছু সিএসএস দিব সো ইমেজ বক্সের ভেতরে যে ইমেজ সেগুলোর হাইট এবং উইথ দিয়ে দিতে হবে উইথ দিব আমরা টু টোয়েন্টি পিকজেল হাইট আমাদের দিয়ে দিতে হবে হচ্ছে অটো এরপরে আন অর্ডার যে লিস্ট সেটারও কিছু সিএসএস দিব আমরা প্যাডিং আমাদের দিতে হবে হচ্ছে ফিফটিন পিকজেল জিরো পজিশন আমাদের অ্যাপসলোড করে দিতে হবে জের ইন্ডেক্স দিব আমরা এখানে টু বটম দিব জিরো লেফট দিতে হবে হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট এখানে ট্রান্সফর্মটা ইউজ করতে হবে ট্রান্সলেট এক্স হবে এবং এর ভেতরে আমরা দিব হচ্ছে মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট এখানে ওপাসিটি দিতে হবে হচ্ছে জিরো এখন এতটুকু অংশ আবার আমরা কপি করে নিয়ে আসি এখানে পেস্ট করে দিলাম এবং এখানে লিস্টটা সিলেক্ট করলাম এর ভেতরে আমাদের কিছু সিএসএস দিতে হবে যেটা হচ্ছে প্যাডিং ফাইভ পিকজেল ডিসপ্লে আমরা দিব হচ্ছে ইনলাইন ব্লক এবং ইমেজগুলোর একটা হোভার ইফেক্ট দিতে হবে সো আইএমজি ড্যাশ বক হোভার ইউএল এর মধ্যে আমরা ওপাসিটি দিয়ে দিব হচ্ছে ওয়ান এবং এখানে আমরা কিছু ট্রানজিশন ইউজ করব লিস্টের উপরে সো আমরা প্রথমে আইএমজি ড্যাশ বক্স ইউএলটাকে সিলেক্ট করব এবং একই সাথে আমরা আইএমজি ড্যাশ বক্স ইউএল এর ভেতরে যে এলআই রয়েছে সেটাকেও সিলেক্ট করব এবং ট্রানজিশন আমরা এখানে দিব হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড এবার এটাকে আমরা কন্ট্রোল এস চেপে সেভ দিলাম এখন যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটাকে রিফ্রেশ দিই সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু ইমেজগুলো পায়নি তো গত পর্বেও আমরা সেম একটা প্রবলেম ফেস করেছিলাম এই যে এখানে যদি আমরা একটু দেখি এই ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের যে আইকনটা সেটা কিন্তু আসতেছিল না তো আজকেও দেখা যাচ্ছে যে যে এখানে যেই সোশ্যাল আইকনগুলো আমরা ইউজ করেছি সেটা আসতেছে না তো এটার যে মেইন রিজন সেটা আমি গত পর্বে আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করতে পারিনি তো আজকে আমি আপনাদেরকে মেইন রিজনটা বলতেছি যে এটা কেন আসতেছে না আমরা যদি একটু অ্যাটমে যাই অ্যাটমে যাওয়ার পরে আমরা যদি এই স্টেমেল ফাইলটাতে ঢুকি ঢোকার পরে একদম উপরে যদি আমরা যাই আমরা দেখব যে এখানে যে আমরা লিঙ্কগুলো নিয়ে এসেছিলাম সেখানে যে বুটস্টেপ সিডিয়ানের ফন্ট অসামের যে লিঙ্কটা সেটা কিন্তু এখানে আমরা রেখে দিয়েছিলাম তো এখানে আপনারা একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে এটার ভার্সনটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ও যেটা হচ্ছে ওল্ড ভার্সন কিন্তু আমরা এখানে যে এই আইকনগুলো ইউজ করেছি এখানে যে সোশ্যাল আইকনগুলো আমরা ইউজ করেছি এগুলো হচ্ছে সব নিউ ভার্সন ঠিক আছে এখানে কিছু চেঞ্জ আসছে এই যে এখানে যে এই তিনটা এই তিনটা আইকন আগের ওল্ড ভার্সনেই ছিল কিন্তু এখানে যে আইকনটা সেটা নিউ ভার্সনের জন্য ছিল এবং এখানে যে আইকনগুলো সেগুলো নিউ ভার্সনের জন্য তো বুটস্টেপ সিডিয়ানের নিউ ভার্সনটা হচ্ছে ফাইভ কিন্তু আমরা যখন এই বুটস্টেপ সিডিয়ানের এই ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে যখন এখান থেকে যে লিঙ্কটা কপি করে নিয়ে এসেছিলাম এটা ওই যে ফোর পয়েন্ট ও ভার্সনের জন্য ছিল এখানে কোনো নতুন ভার্সনটা আসলে কেন জানি এখানে দেওয়া নাই সেটা আমি বলতে পারবো না ওদের ওয়েবসাইটে হয়তো বা আপগ্রেড করে নাই এখনও তো এখন এই ভার্সনটা আমরা কোথায় পাবো এই নিউ ভার্সনটা আমরা কোথায় পাবো এর জন্য আমরা এই ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে একটু ভিজিট করেছিলাম এখানে যাওয়ার পরে আমি দেখলাম যে এখানে আসলে লিঙ্কটা দেওয়া আছে সো এখান থেকে আমি লিঙ্কটা কপি করে নিয়ে আসতেছি এই লিঙ্কটা আমি আপনাদেরকে ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনারা কপি করতে পারেন অথবা আপনারা ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে এই যে ফন্ট অসম ফাইভ ইন্ট্রোডাকশন এটা লিখে সার্চ করলেও আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন ডাব্লিউ থ্রি স্কুলের এই লিঙ্কটা আপনারা পেয়ে যাবেন তো এখান থেকে আপনারা কপি করতে পারেন কিন্তু আমি এটা ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা জাস্ট এই লিঙ্কটা কপি করে আপনারা এই যে এখানে বসিয়ে দিবেন তো আমি এটা কেটে দিচ্ছি এই আগের লিঙ্কটা আমি কেটে দিচ্ছি এবং এখানে এই যে নতুন যেই ভার্সনটা সেটা আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম এবার আমি কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম আশা করি এবার সব ঠিক হবে এখন যদি আমি রিলোড দেই দেখি এবার ঠিক আছে কি না হ্যাঁ এই যে এখন কিন্তু আইকনগুলো সুন্দরভাবে চলে আসছে তো গত পর্বেও আসলে সেম প্রবলেমটাই ছিল এই যে এখানে আবার এটা কেন আসতেছে না এটা আমরা একটু চেক করি এখান থেকে একটু নিচে যাই নিচে যাওয়ার পরে এটা আমাদের কোথায় ছিল এই যে চার্ট লাইন এটাকে আমরা কেটে
এখান থেকে আমরা আইকনটাকে আবারো কপি করলাম কপি করার পরে আমরা এখানে পেস্ট করে দেই সেভ দেই দেখি এখন ঠিক আছে কিনা হ্যাঁ এখন আবার চলে আসছে সো এটা আসলে নিউ ভার্সন এইটা আসলে দুই দিন পর পর তারা আপগ্রেড করে এটা ভালো জিনিস সো আপনারা চেষ্টা করবেন যে সব সময় আপগ্রেডেড থাকার জন্য তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন বিষয়গুলো কোথায় আমরা প্রবলেম ফেস করেছিলাম অবশ্যই আপনারা এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করবেন ধন্যবাদ